ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാത് കുത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും സ്റ്റഡൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ട് ഒരു കാതിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡ് മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡ് തേർഡ് സ്റ്റഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ മൂക്ക് കുത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതെല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരാതെ നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിവ് ഉണങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ മുതലാണ് കാത് കുത്താനുള്ള സേഫ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആറുമാസം മുതലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും സേഫായിട്ട് കാത് കുത്താനായിട്ട് നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പീഡിയാട്രീഷ്യന്മാരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കാത് കുത്തേണ്ടത് എന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാത് കുത്തുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ടെറ്റനസ് ബാക്ടീരിയ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടി ടി എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം മാസത്തിലും പിന്നെ നാലാം മാസത്തിലും പിന്നെ ആറാം മാസത്തിലും പിന്നെ പതിനഞ്ചിനും പതിനെട്ടിനും മാസങ്ങൾക്കിടയിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടി ടിയുടെ രണ്ടും മൂന്നും ഷോട്ട്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറു മാസം മിനിമം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ കാത് കുത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാത് കുത്തേണ്ട വഴികളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ തട്ടാൻ മാറി കൊണ്ട് കുത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജ്വല്ലറിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാത് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയും കുത്താം അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ തട്ടാൻ മാറിക്കൊണ്ട് കുത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് സ്ഥാനം അറിയാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതും പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് കമ്മലാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ കാത് കുത്തിത്തരും അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു കമ്മൽ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ തട്ടാൻമാരെ കൊണ്ട് കുത്തിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വേദനിക്കും ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാത് മാത്രമേ കുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മറ്റേ കാത് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുത്താൻ പോലും സമ്മതിക്കുകയില്ല അത്രയ്ക്ക് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തട്ടാൻമാരെ കൊണ്ടാണ് കുത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കമ്മൽ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അല്പം ഉപ്പ് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കമ്മൽ അതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് കുത്താനായിട്ട് ഈ കമ്മൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മറ്റൊരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ജ്വല്ലറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗൺ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കാത് കുത്താം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻലെസ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞിന് ഒട്ടും തന്നെ വേദനിക്കില്ല ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചതിൻ്റെ അത്ര പോലും വേദനയില്ലാത്ത ആ ഒരു വേദനയിൽ അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകും മിക്ക സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും രണ്ട് കാതിലും ഗൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഗൺ ഷൂട്ടിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മിക്ക ഈ ഗൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജ്വല്ലറിയിലുള്ള ആളുകളും അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കറക്റ്റ് സ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അറിവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾ ഗൺ ഷൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജ്വല്ലറിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ ഗൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ആ ഒരു കമ്മൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റലിൻ്റെ കമ്മൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു നമ്മുടെ കു
എൻ്റെ മോളെ കാത് കുത്താനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിനുള്ള നമുക്കാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ തരുന്നത് സ്ഥാനം മാറിപ്പോയെന്നൊന്നും പിന്നീട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതിരിക്കാനായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവർ കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു സ്പ്രേ അവരടിക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മരവിപ്പിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ റൂമിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്നും കയറ്റിയില്ല ഡോക്ടറും രണ്ട് നേഴ്സുമാരും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കാത് കുത്തി നന്നായിട്ട് പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞ് നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ വിഷമം തോന്നി ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി അത്രയ്ക്ക് കരച്ചിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ അവരെന്തോ ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൻമെൻറ്റോ എന്തോ പുരട്ടി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ പുരട്ടുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്തുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും ഈ ഗൺ ഷൂട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഹോള് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അത് അവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി കാത് കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാത് കുത്തി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡെയിലി കുഞ്ഞിൻ്റെ കാത് ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നെങ്കിലും മുതിർന്നവർ ഈ മൂക്ക് കുത്തുമ്പോഴായാലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെഡും തേർഡ് സ്റ്റെഡും ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോഴായാലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാത് കുത്തിയ മുറിവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതൊന്ന് ഇളം ചൂടുള്ള സമയത്ത് അതൊരു കോട്ടൺ സ്വാബോ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഹോളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം ദിവസം രണ്ട് നേരം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും മിനിമം അത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡെയിലി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഉപ്പെണ്ണ തൊട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഉപ്പെണ്ണ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അത് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാത് കുത്തി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ ദിവസം ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാത് മീൻസ് ഈ കമ്മലൊന്ന് ബാക്ക് വശവും ഫ്രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഫ്ലഷും ആ ഒരു കമ്മലും കൂടിയിട്ട് ജാമായി പോകാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് തൊടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈകൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തൊടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഴുക്കിരുന്നിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കുത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അവരിട്ട് തന്ന ആ ഓയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതി തരും അതൊന്ന് കയ്യിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അതൊന്ന് തൊട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ആവാതിരിക്കാൻ ഒരു ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിവ് ഉണങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ക്രീം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉപ്പെണ്ണ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ടൊന്നും അത് തൊട്ടിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും കോട്ടൺ സ്വാബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഡ്സോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകം നല്ല കെയറോട് കൂടി ശ്രദ്ധയോടു കൂടി മാത്രമേ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സാധാരണയായിട്ട് ഈ കാത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് നാലാഴ്ച മുതൽ ആറാഴ്ച വരെയാണ് സമയമെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയാതെ നമുക്ക് ഈ കാത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോൾ വേണോ 
ഇനി കാത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തട്ടാനെ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്മൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോർമലി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഒരാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള സമയം അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ കാത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കുഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ അറിയാതെ തന്നെ കുഞ്ഞറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ കമ്മലിടുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാക്കിലത്തെ ആ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കണം ആദ്യം കയറ്റേണ്ടത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞിൻ്റെ കാത് കുത്തി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പഴുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് സ്മെല്ലോട് കൂടി വരികയോ എന്തെങ്കിലും ചുവപ്പോ തടിപ്പോ അസ്വസ്ഥതയോ കുഞ്ഞിന് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയോ കരച്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചെറിയ ചുവപ്പും അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡെയിലി രണ്ട് നേരം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് നേരം ഉപ്പെണ്ണ തൊട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ടും ഈ ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങും ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റെഡ്നെസ്സും ഒക്കെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ തരും അതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ കുഞ്ഞിന് നന്നായിട്ട് ചുവന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തടിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് പോലെ പഴുപ്പ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ചെറുതായിട്ട് പനിക്കുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഹോം റെമഡി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം കുഞ്ഞിനെ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ തുടക്കമായേക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോം റെമഡി പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളോ അല്ലെങ്കിൽ നീരോ തടിപ്പോ ചുവപ്പോ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്മല് മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു തുളസിയുടെ കമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആര്യവേപ്പിലയുടെ തണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് ആ നമ്മുടെ കമ്മലിൻ്റെ സെയിം സൈസിലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്ക് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ മാറാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അതിലുപരി ഈ കാതിൻ്റെ ഹോള് അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം ഡെയിലി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ ഉപ്പെണ്ണയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൻമെൻ്റ് ആണോ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഡെയിലി രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആറാഴ്ച സമയം വരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്മലൊക്കെ മാറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനക്കി കൊടുത്തിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പെണ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബൗള് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപ്പെണ്ണ ഇടേണ്ട സമയത്ത് ഇത് ഒരു കോട്ടൺ ബഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം അടു